për gjushqipe mund të përdoni kanalin nëmër 3 for English Channel 4 is a subski Channel 5 Interuar drejtori për gjushëm i Policisë Kosovës Interuar Ministër i Punëve të Branshme Zotri Bejtu Shgashi Interuar Ambasadori OSBS Mr. Jan Brathu Të nderuar e prorë dhe oficet Policisë Kosovës, të nderuar përfatsus të institucioneve të Republikës Kosovës, të nderuar shkëllësi ambasador, të nderuar a media, mirë mbrëma dhe mirë si kini ardhur në këtë mbrëmje që organizojt nga Policia Kosovës dhe misioni OSBS në Kosovë. Sonte, personalisht ndjehe me nderuar dhe e privilegjuar, që kam rastin që përshëndes dhe uroj mirë se ardhje në emër të kolonel Taibe Canoli Brajshori, laurate e qmimit ndërkomtar për leadership, qmim kë që ndahet nga asociacionin ndërkomtar i grave police me motivacionin për arritje në fushën e siguris dhe atë të rendit publik. Kë qmim i ipet policeve që dalohen me të arriturat e tyre, të vazhdueshme si në lidership, në zgjidhin e problemeve, në planifikim, organizim, komunikim, dhe të cilat japin një kontribut të rëndësishë në brenda institucionit ose misionit për zbatimin e ligjit. Kolonel Taibe Canoli Brajshori është një nga femrat e para që ju bashkua Policis Kosovës pas të melimit të sajtë. Rukëtimi i thaj për të arritur pozitën aktuale si drejtor i departamentit për burime njerëzore prenda Policis Kosovës nuk ka qenë as pak i lehtë. Gjatë gjithë karierës së saj, ajo ka punuar në ndërgjëtsimin, motivimin dhe mbështetje në grave dhe vajzave të reja që t'i bashkan gjithën policis dhe këtë në të gjitha rajonet e Kosovës pa dalim e të nje. Synimi i saj për cjelin e grave në bazat të barabarta me burat, i mundësoj të inicoj dhe të themeloj shëqatën e grave në policinë e Kosovës të cilën e udhoqi me sukses për disa vite më rallë. Policia e Kosovës ndjejt e privilegjuar që ka gratë të zonja, të cilat përzgjeden dhe shpërblehen në mesin e shumë shteteve të botës. Mu për këtë, shrujtëzoj rastin, që në emër të koloneles dhe gjithë grave police të falenderoj stafin menagjues të policisë Kosovës për përkrahjen, për besimin dhe për hapsiden e dhenë në ngritjen tonë profesionale. Kolonel Taibe Canoli Brajshori do tjetë model i një grua e police për përkushtim dhe dëvë shmëri në pun. Zonja e zotri të ndërruar të pranishëm në vazhdim Toj për një fëtjal rasti, një koqirin e kësem brëmje, drejtorin e përgjithshëm të Policisë Kosovës, Zotri Rashi Qalaj. Ordon e drejtor. Nderuari Minister i Punëve të Mrenshme, nderuar Ambasador i OSBS, të nderuar Mosafer të institucioneve të ndryshme të Kosovës, të qoneve në tërkomtare të sigurisë, të ndëruar kolegë, të ndëruar familje e kolegës të Ibe Canodhe i Brajqori, më lejoni që në fillim të uroj kolegës qmimin, një qmim shumë i shmuar, një qmim e merituar, më lejoni që të uroj zotë të merë qmimin së në kamarë zonja e ti, dhe më lejoni që të gjithë pjestarve të Policisë Kosovës që janë këto prezentë, dhe të gjithë pjestarve që nuk janë këtu, të urojnë një kësë e shmimin e që ka marë kolegi Acanoli, dhe tjetë këqmim, fremzim për të gjithë, si dhe mos për kolegi të urat nderuara në Policinë e Kosovës, që të punojnë shumë me përkushtim, me disiplin, që të arrinë, që të shkojnë, që të punojnë hapave të kolegi sonë, kronelës të ibe Acanoli. Kë qmim, duhet të jetë qmim Mësë poku personal për kolegën, me qenë se kjo është mbikësyrë se nivellitarë në Policinë e Kosovës dhe mbikësyrë i numër mjafë ma të personelit, 
dhe kredia i shkonë soj, është merit e soj, mirë po konsideroj që se që një person që është pjesë këtu sot që mërë pjesë, e ka një kontribut në qmimin që ka morë kërënjena së nëllit. Unë si drejtori rinjë Policisë Kosovës, ndërpretetet i mija kam edhe për krahjen e gruas në Policinë Kosovës, për krahje cila nuk dhëtë mëngoj asë dhe një moment, për krahje cila i duhet grave në Policinë Kosovës, sidomos në stacione policore, në dretëti rajonale, po edhe në shtabën e përgjeshëm. Prandaj, kërkoj nga të gjithë, nga stafim, që bashkarisht të përkrojim kolegët tona në punën tonë përdeqme në mënyrë që ato të ndjenë sa ma të sigur të në vendin e punës, të avancojnë dhe të kemi në shtyla kryesore në Policinë e Kosovës. Me lejonit që të falendroj, ose bejnë, për përkrojnë e vazhdushme që je Policisë e Kosovës, shachatës e grave dhe se cilët individ në Policinë e Kosovës. Unë nuk duhet flasë shumë për këtë rrasë për personi nëmër një, për shka jemi të gjithë tu, për duhet flasë për punër e saj, me qenë se të arrish të marrësh një shmim ndërkomtar për letë e shqipë, është më shumë se një shmim, është të qka sublime, shumë e madhe, me qenë se nuk e ndërën vetëm kolonerën, e ndërën policinë e Kosovës, e ndërën vendit tonë. Urime dhe njëherë, dhe gjithë të mirë atë në jetë. Falim dedit, drejtori për gjëshëm, për këtë fjallim kështë dhe me thonës. Duk e shprehur vlerësimin tonë të thellë për mbështetje në vazhdushme, dhe të pak kursyer për ngritje në kapaciteteve profesionale të zyrtarve të Policisë Kosovës dhe promovimin dërkomtar këtë organizatës tonë. Ftoj për një fjallë rasti, ambasador Jan Brathu, shef i misionit të OSBS në Kosovë. Thank you very much. Good evening, everyone. Uh, dear respected Minister Garshi, dear highly respected General Director Chalai, respected Director Smakichi, wherever you are, I saw you, yeah, there you are. <laughs> and uh, ladies and gentlemen, colleagues, friends. Policing is one of the most demanding professions. It is the front line of the justice system, and in many ways it is the front line of the institutions. It is of the utmost importance that policing is conducted in a professional, competent, and objective manner. Police members should be dedicated to their profession and to the highest standards of personal and professional integrity. This is the same throughout Europe and North America and beyond. And yes, it is the same here in Kosovo. Kosovo police, in my opinion, exemplify this high code of professionalism and dedication. Let me look back a little. One of the most urgent tasks faced in the aftermath of the conflict in 1999 was to create a modern police service that would restore public confidence in law enforcement and effectively apply community policing principles in order to enable a safe and secure environment for all communities. The OSCE mission in Kosovo was mandated to engage on this undertaking and already two months after its inception, it established the Kosovo Police Service School in September 1999. The KPSS provided the training for the Kosovo police with the first training contingent beginning in 1999. And I believe that Colonel Tsunoli is the third generation, but from the year 2000, so early on, and one of the first women to join the Kosovo police. The OSCE has continued until this day and beyond to be proud partners 
and proud mentors of the Kosovo police. The Kosovo police is a new police service based, as I said, on modern policing methods and working with, in cooperation with police services in, throughout Europe and North America and now beyond. I would like to congratulate Kosovo police for their dedication and professionalism and on your results. According to the Kosovo Center for Security Studies, Kosovo Security Barometer, 61% of the people of Kosovo express satisfaction with Kosovo police. It is the institution with the highest public confidence in Kosovo. And it's because of you. It's because of the Kosovo police members. Public confidence is, of course, paramount for a successful police service. Policing is about people. As the saying goes, the, people, the police are the people, the people are the police. At the end of the day, all police work is about dealing with people in sometimes many awkward, sometimes very difficult and challenging situations. And that's why police officers need to understand the community within which they serve. I would also like to say that policing is about teamwork. No one person has all the skills and knowledge, let alone the wisdom, to deal with all situations. We deliver best when we work together. And that's the case in every organization, including my own. It is important that the police service somehow reflects the composition of the community. And of course, women make up 50% of our community, of our society. So of course, women must be members of this institution as well. And this brings me to the essence of tonight's program, women in police, and for tonight, one woman in particular. But let me also say, police women, together with their male colleagues, are doing an impressive work in police services every day. As one American police chief from Ohio said, women can do this job and can do it well. That's being proven every day also here in Kosovo. And it's been recognized by Kosovo police by the management, the senior management of Kosovo Police. And we have witnessed the progress of Kosovo Police during these last two decades, where opportunities for women have been enhanced, thus marking an overall, being part of the overall positive trend within the institution. This was the result of the strategic approach taken by the senior police management. And I congratulate them for that. In fact, Kosovo police are in the lead in the region, and by region I mean Southeast Europe, when it comes to women in police. This is quite something to be proud of as well. So what's good for women in police is also good for the police service as a whole. Police management has empowered women in leadership and management positions, providing a better gender diversity in positions, compared to police services, as I said, in the region. But it's not only about increasing the number of women in police, increasing the number of women in the organization, just for the sake of achieving some kind of formal gender balance. It is about improving the effectiveness of the police, improving the del service delivery of the police to the people of, in this case, Kosovo. Women can and do offer excellent interpersonal, problem-solving, and conflict resolution skills, which are specifically required in our modern societies. Policing today is different than policing 30 years ago, because the younger generations have different forms of behavior, different expectations, and different reactions to authority. Additionally, Women are, signif are of significant importance in contributing to the prevention and investigation of various types of crime, including domestic violence, trafficking in human beings, violent extremism, and many more. Having supported women in Kosovo police for a number of years, our joint investments and our partnership in building the gender responsive capacities of the organization 
have not gone, gone unnoticed. And I can proudly say that our efforts have been worthwhile. The results are visible and they are recognized. The best example is the international acknowledgement of Colonel Tsunoli and the honor that the International Association of, police, of Women Police gave her with the International Leadership Award at the Calgary Global Conference. This is a remarkable achievement for Colonel Tsunoli, but it's also an international recognition of the efforts of Kosovo police being in line with advanced global standards of public safety. Kosovo Police has indeed made substantial engagements to facilitate career development for women officers, and the OSCE continues to applaud and support these efforts. We believe that this international acknowledgement also proves how important our cooperation and contribution in supporting police women is. So, officially, on behalf of the OSCE mission in Kosovo, Allow me to congratulate you, Colonel Sanoli, on this prestigious International Leadership Award. But there's more. Allow me also to congratulate Colonel Sanoli on her appointment as a member of the Board of Directors in the International Association of Women Police. Colonel Sanoli and her colleague, Sergeant Antigona Chitaku, will take over the responsibility for exchanging training events, networking, and sharing both knowledge and experience in policing with police women in Central European and Eastern European countries. This is enormous. Congratulations. <laughs> this reflects not only a trust in the capacity of Colonel Tanoli, it is recognition of the work done by Kosovo police over many years. The two hang together. Kosovo police without Colonel Tsunoli, not conceivable. Colonel Tsunoli without Kosovo police, well, she wouldn't be Colonel then, she would be something else. <laughs> so, this of course will bring additional responsibility and a big challenge in the next three years but we are certain that success will be pursued and that future advancement opportunities will be advanced for both women and men in Kosovo police, because it's not about one without the other, it's about both working together. Uh, Colonel Sinoli has for many years collaborated with the OSCE mission in Kosovo in efforts to support police women in all police regions. And through such cooperation, she has given her contribution in numerous workshops to increase the awareness of young, of, of girls, young, young women, uh, in, including women from communities, to join the Kosovo Police. And we, of course, encourage women, young girls, to seek to join the Kosovo Police and do a, make a career there. I won't go through all the things that Colonel Sinoli has done during her career so far, only to say that we look forward to working with her and her colleagues in Kosovo Police in the future as well. In closing, once again, let me congratulate Colonel Tsunoli, and I also congratulate warmly Kosovo Police and General Director Chalai for the recognition of Kosovo Police's success so far. But success is never taken once and for all. Success must be won every day and I'm sure that you will continue to do your best in that regard as well. So, Urima, and we will be with you in the time ahead as your partners. Thank you very much. Thank you, Ambassador Mr. Jan Brato. Kalendari Mastav, Ambassador in Zotri Jan Brato. Vetani, perknatsin ton ve tuayan. Maleoni, që për një fjarë rasti të ftoj protagonisten e kësa mbrëmje, kolonel Taibet Anoli Brajshori, drejtoresh e Departamentit për burime njërzore në Policinë e Kosovës. Ndërruar Ministër i Punëve të Brëndshme, Zoti Goshi. 
in the ruar drejtari policis Zoti Çalaj, in the ruar ambasadari OSBS Mr. Jan Brathu, të ndëruar deputet, dhe ishtë deputet të kohendit Kosovës, të ndëruar ambasador dhe përfaqësus të misioneve diplomatike në Kosovë, të ndëruar përfaqësus të institucioneve vendore dhe ndërkontare, siguris të ndëruar e përror të policis, punojnë se të policis, përfaqësus të medjave, zonja zëtrin dhe të praneshëm të tjerë. Kam derin dhe privilegjin që sot janë në mesin të uaj, dhe aqë më shumë kur po diskutohet për vlerësimin e punës ti me shumë vjeqare në Policinë e Kosovës. Rukëtimi në karierë për një zyrtat policorë nuk është asë një heri lehtë. Shtruar kësaj paktin e të qenurit zyrtare policore e femër në një shtetë dhe shëqri të posa dalur nga lufta si qishtë e Kosova më herët, akoma, Kosova më bënë, akoma më krenare, për të kaluar në time dhe të organizatës të cilës i takaj. Vërtet, optimizmi është besimi që u dheqë drejt arritjeve. Andaj, kjo optimizm, kjo besim, më ndimaj dhe më dha guzim të të i kaloj të gjitha ato vështërsi të cilat u shfaqen në rukëtimin e karierës ime. Edhe për kundër shumë sfidave dhe vështërsive që ne kemi pasur për këto në në më dë vite, punë Policinë e Kosovës prapë se prapë mund të themë se jam dhjerë gjithë monë e motivuar që gjithë energjin time të akushtoj zhvillimit Policisë Kosovës. Gjithë monë kisha në mendjen time se veprimet janë më të zëshme se sa fjallet. Prandaj, ne duhet të uzheqim me shembuj e jo me fjallë. Pra, për mes veprimeve tona, dhe për kushtimit të vazhdushëm mund të adëshmojmë se gjithëshka është e mundur dhe arreqme. Kështu, ne do të mund të bëhem i shembuj për brezat pas nesh. Arritjet në karjer janë shumë të vështira. Nga njëherë, po thuaj se të pa mundura, pa mbështetja në familjes dhe të rethit qoqëror e në veçanti të kolegeve të policis. Mbështetje të cilën në e kam pasur në vazhdimësi dhe shka u jam shumë mirë njësë dhe shumë falimin dhe rusë. Falë kësoj më bështetje dhe angazhimit tim ka mecur në karierë duke punuar fort në shumë pozita operacionale dhe udhejtse në të gjitha nivellet, nga pozita e policit e derit të pozita që mbaj sot si drejtarit departamentit burimeve njërzore në Policinë e Kosovës. Synimi im si kunder dhe angazhimi në punën time gjithë mund ka qenë dhe do të mbetet fugjizimi i rolit të gruas në Policinë e Kosovës dhe me gjerë, i udhequr nga shembuli që në dha që në dha e madhja në në të rezë si që thoshte, jo të gjithë ne mund të bëjmë gjera të më dha por shdo njëri nga nje mund të bëjmë gjera të vogla me një dashuri të madhe të dashura mike, meq dhe kolik jam thellë që është e bindur se kyqë me në prestigjarës i lidershipit me cilin jam deruar nga asociacionin dërkomtari grave police, me bëm vërtit vetëm një zë të vequar në këtë pëltore, para jush. Por, do të doja që në këtë rast të theksoj se gjithë shka që ma atribuat mua në të njëtë në kohë ndërlidhet edhe me gudzimin dhe profesionalizmin e të gjitha grave të përkushtuara në Policinë e Kosovës, të të gjitha moshave të të gjitha përkacive që bënë dhe që vazhdojnë të bënë heroizmat kohës moderne për interes të sotmës dhe të nesër më sonë. Për ato femra që nuk reshtin për në asë një qast të punojnë duke kryur dhe tyrat e tyre ligjore dhe duke kryuar kështu imajin më të mirë për organizatën tonë të këqytetarit e vendit, sidomos me përkushtimin e pashoq në angazhime për të ardhmen e të gjithë njerëzve në Republikën e Kosovës. Ndaj, kjo mirë njohje shkam për të gjitha ne. Grat në Policinë e Kosovës me punën e tyre kanë kryuar modele dhe shenja identifikuse që i motivojnë ato për të vazhduar tutje në misionin që kanë para vetës. Tashma një mision i mund shëmbesoj kushenja me veçant 
dhe me inspiru se për to është taje që ndërlidhet me emrin e ishë presidentës Kosovës. Zonjës ati fejte ja hjake, kolege son të dikushme e cila nga një profesionaliste e pashoq në organizatën ton u shëndërua me simboli më të shpilqyre të unitetit të qytetarët ton. Të ndëruar zonja dhe zotrin. Dashuria dhe përkushtimi për punën time më ka bërë të mishëroha me të. Ndërsa ndarja kiqë mimi, kontributi rënseshën brenda Agjensisë e Siguris, do tjetë betëm motiv shtes që të vazhdoj tutje edhe me shumë angazhim në shërbim të qytetarve të vendit tim. Nuk dua të apërfundoj fjallën time, pa falim në nderun bështetësit vendor dhe ndërkomtar, që kontribua në fuqizimin e grave në Policinë e Kosovës. Paleminderim të veçant për drejtojnë e Policisë Kosovës, Zotin Rashid Shalaj, ish drejtorin Zotin Magjunaj dhe të gjithë e prorit të tjerë që gjithë monë bështetën promovimin e grave në pozita drejtuse dhe odhejtse. Paleminderim po ashtu për misionin në Osobes, në Kosovë, ambasadën e shteteve të bashkurat Amerikës, i citapin, ambasadën Norvegjeze, që gjithë monë e tjera, që gjithë monë që ndruan pra neshë dhe gjithashtu partnerët e tjerë që kontribua në zhvillimin tonë. Dhe krejt në fond, më lejanit falinderaj familjen time, sidomos bashkëshortin dhe djalin tim, cilët janë motiv që ndë vazhdoj më tu tjetë tjapë i kontribut për këtë institucion të shajtë. Falimderit e dhe një. Falenderojmë dhe...